。未来啊，你就别收拾了，待会儿阿姨来弄就好了。我都说了，我收拾就我收拾嘛，你就别聊唠叨了啊。这孩子，哎，未来，你说你这老大不小的了，你有喜欢的人了吗？有什么喜不喜欢的？只要有钱就行。这说的什么呀？我跟你说啊。不能光看有钱，这有钱呀对你不好也没有用。我们年轻人的价值观现在都变了。你没听说过吗？我宁可在宝马车上哭，也不愿意在自行车上笑。更何况，你们家消息不也一样吗？你说什么？你说什么？我我们家消息怎么了？你还不知道，我们公司的大老板看上他了，他根本没去出差。跟我们大老板在一起呢，我还是劝他赶紧辞退了吧。现在公司里面都议论纷纷的，我作为好朋友，都不知道说什么好了。但是小马，你千万别说是我说的啊，他肯定会骂我的。最好不要提这个事情，找个理由让他辞辞退了，不就好了吗？哥们，我给我收拾好了，就先走了啊。小曼，你还不知道，我们公司的大老板看上他了。他根本没去出差，跟我们大老板在一起呢。我还是劝他赶紧辞退了吧。现在公司里面都议论纷纷的，我作为好朋友，都不知道说什么好了。收拾正事吧，我们这次的布局就是让你搞定潘景浩，这样你既可以为自己报仇，又可以打入潘家的内部，粉碎潘照联盟，一举两得。现在打入潘家内部根本没有那么容易，你也知道，潘家四已经开始怀疑我和潘景浩了，还有赵焕英也已经开始怀疑我的身份，并且找人来查我了
，一旦查到我的真实身份，所有的努力都白费了。你看看这个身份证，我会很容易让赵焕英得到的。上面的地址就是你新家的地址。那他要是查过去，不就穿帮了吗？<笑>你放心，我都安排好了。怎么了？你是不是把我和潘景浩的事情告诉宋又琪了？没错，告诉他了。怎么了？你干嘛什么事情都告诉他呀？你们俩不是已经合作了吗？而且还有什么秘密要保留的吗？我告诉你，那个宋又琪不是什么好人，你以后对他小心点儿。怎么了？他把你怎么着了吗？他，他刚刚跑到我酒店里来了。跑到我房间里，还想强暴我？你怎么还笑啊？你笑什么呀？我说的是真的，刚才都把我吓死了。小喜，他还好吧？他不是因为你长得太漂亮了吗？哪个男人能控制得了啊？你要不喜欢，可以离他远点。我先挂了。哎，我妈怎么样了？她挺好的。他真的以为你已经出去出差了，也没多问什么。早点休息，来。喂。哥，啊，这这可是我们改换门庭的第一条。不管怎么样，必须干得漂亮，这样才可以好好报答新的东家嘛。我告诉你啊，这种面上的发布会没有任何价值。最多只是个素材，可是最具有吸引力的一个题材，可缺不可少。哥，啊，你知道袁克定当初在民国是怎么玩新闻的吗？他就舍得把他老爸那点臭事儿端出来晒。这萧齐，跟你八字没有一撇，你就像国宝似的护着他，你躲路了吧？去，给你盯着。哎。来了来了。首先，我想先问候一下大家。谢谢大家，在这段时间对我的关心。其实最近这些事、这些新闻，你们也都已经知道了嘛。至于网络所传的这个帖子，都是彻头彻尾的大谎言，字里行间，全都是对我的诽谤和污蔑。我只想明确的告诉大家。我们已经掌握了一些线索，相信这些事情很快就可以真相大白。我只想明确的告诉大家，我想表达的态度就是，无论花多少代价，务必会把这个造谣者绳之以法。我相信大家对我这么多年来的为人也有所了解。我呢，对于那些子虚乌有、空穴来风的传闻。我都不会刻意去谨慎，也不会做任何的声明。我想啊，这人就是这样，清者自清，浊者自浊，时间会证明一切的。但这次不同，这次不仅仅伤害到我个人，同时还抹黑了大明集团的名声。我再次告诉大家，虽然我辞去了大明集团副总裁的位置，但我不是一个人在作战。赵焕英真是嘴硬，打死都不承认，说的可真的一样。那你现在打算怎么办？我这边就不用你管了。你要记住，要搞定潘景浩，我们俩要合演一场好戏。怎么了？想反悔了？没有，我答应你的事，我一定能办到。
不是我的事，是我们的事。你要记住，不要被潘景浩的外表所欺骗。潘家没有一个好人。你现在新家的地址我已经安排好了，回头我叫人带你去熟悉一下环境。新家。去吧阿姨，麒麟集团到了，我出租车在外面等你。哎，嗯、呃，你你好，我想问一下，肖琪是在这里上班吗？肖琪，您是他什么人？哦，我是他妈妈。嗯、呃，他刚才出去吃饭了。吃吃饭？他他不是出差了吗？出差？我刚才还看他和老板一起出去了。您没事吧？没事，哦，那我先忙了。来，喝茶。这是营销公司的张总监，上次我们的帖子是他帮忙发的。啊，谢谢张总监，不用客气。我跟宋老板合作已经不止一次了，我只是很好奇，帖子的内容是真的吗？嗯，肖小姐真的好可怜，怎么会有这样的父亲呢？以前我一直以为汤振坤是个好好先生，看来男人。真的不可信啊！听说宋老板今天给我带了一些新的视频资料。啊，我昨天在电话里不是跟你说了吗？是关于赵焕英在酒店的裸照。这是 U 盘。怎么，肖小姐好像不知道？哦，怎么可能？要不是她，我也搞不到这个。肖小姐，你我是第一次合作，就放心的把这个交给我吧，我会在各个网站传播出去。我这次肯帮忙，完全是倚仗宋老板的面子。张总监，宋董身边的女人可是多的数不清啊，他能对我这么好，说明我确实不错。当然了，在损人的方面，我可真的不如你。你这人怎么这么说话？你可千万别误会，我说的是您网络营销方面。你别介意，他说话就这样。我先失陪了，去趟洗手间。装什么装啊？真没见你这样惯着一个女人。喝茶吧，跟他计较什么呀？
妈，你怎么今天还亲自下厨了？真好吃，咱吃完这顿就回老家去。回家？为什么呀？妈在这里生活的不太适应，想让你跟我回去几天。妈，不是一直都好端端的吗？怎么突然又要说回去呢？这雾霾太严重了，想让你陪我回乡下避避。妈，这雾霾只是烧秸秆引起的，没事的。对人体是没影响，可对你影响大着呢。你再不离开，我就会中毒。妈，你说什么呢？什么我会中毒的？我这不好端端的吗？我怎么会中毒呢？这不就是毒吗？你那些东西，是你发新锐买的吗？是你那个老板给你买的吧？你现在学的够可以的啊，还傍大款了！这种下三滥的事你也敢干？傍大款？我我傍谁去啊？还有谁？不就是你那个老板吗？我问你，你除了帮你那个老板工作，你跟他还有什么关系？妈。你不会以为我跟我的老板有染吧？你应该相信你自己的女儿，这傍大款和做小三，不就是一步之遥吗？那不就是赵怀英吗？我怎么可能做第二个赵怀英呢？你怎么能这么作践你女儿呢？妈，这些东西确实是老板买给我的，不过我都给过他钱了。你要相信你女儿的人品啊！你觉得我会信吗？你现在还学会撒谎的事，你就欺负妈眼睛看不见，但是妈心里明白着呢。我问你，你是真的出差吗？你是一个人吗？我，就我自己出的差。你还是我的女儿吗？妈什么都知道，妈去过你们公司了。他们说了，你根本就没出差。你，你就在这个城市待着，你跟你们老板去酒店了。妈，我是和老板在一个酒店，我是没有出差。但是你一定要相信我，我真的跟我们老板没有什么的。我，我向家乡的王林发誓，我发誓，如果我和老板有任何不可告人的关系，我，我不得善终。那你说？老板在酒店干什么？说呀，妈，这个不能告诉你。等以后有机会的时候，我一定会跟你说实话的。你一定要相信你的女儿啊！我没有作践自己的人格，更没有玷污妈的名誉啊！我怎么相信你啊？我现在都不知道你是萧琪还是汤佳丽。究竟谁是妈的女儿？让妈妈相信你。好，你现在就跟我走，现在就离开这里。妈，女儿不孝，女儿不能离开。小琪，你这是妈妈妈死给你看吗？就这样啊！行，妈不理你，但是你要答应妈，马上辞职。从此之后，再也不要见那个人了。好，我答应你，我辞职，我放下一切。离开这里
。胡杨，嘿嘿，好消息想跟你分享一下，你知道吗？红日网让我做部门副理，年薪呢，终于可以不做狗仔，升级为狗头爸了。那挺好的，恭喜你啊！怎么样，我答应过你，我相信只要我努力就能够办到，包括想给你幸福。小琪，你哭了？没有啊，我为什么要哭啊？我刚才好像听到你哭了，发生什么事了？没有。我就是为你开心，你终于做狗他爸了。嘿嘿嘿，是啊，我胡杨怎么可能让萧琪流眼泪呢？我只会把大把大把的笑容捆成鲜花来送给你。萧琪。看你看，这景浩小时候，多好玩啊！也不知道你肚子里边怀的是男孩女孩，要是男孩的话，一定跟景浩长得一样。妈，景浩哥小时候是个小胖子，就是。哎，景浩，你别光顾了看杂志了啊，赶紧休息去吧。明天早上你还要陪佳思到医院做开检呢。妈。我一大男人，去那种地方合适吗？要不你陪着去吧。这什么话呀？当然你去了。算了，我还是打电话让我妈陪我去吧。那哪行去呢？这事哪能麻烦你妈妈呢？当然景浩去了。你看哪家医院妇产科门口不都是坐的男生啊？妈，我从小到大就怕去医院，你又不是不知道。爱去不去，不勉强。困了，上去睡觉。哎，佳思，你走路小心一点，别磕着碰着的。我告诉你，明天你不去也得去。我知道了。是要不用你，我是要帮我儿子。做一套。在昨天，大明集团召唤英召开了新闻发布会以后，有一名网友向电视台发了一份赵焕英在酒店脱衣的视频截图验照，这等于让赵焕英自己打了自己一巴掌六七，看我买的睡衣好不好看？哎呀，这个赵焕英啊，都一把年纪了，身材还保持的真不错。你真是老少通吃啊！唐振坤的女人呐、啊，我宋又琪不感兴趣。唐振坤的女人你不感兴趣，唐振坤的女儿。你可感兴趣了。
好大的醋味啊！如果你真的喜欢小齐，我可以帮你搞定。毕竟我是他的好姐妹，说不定我还能真能帮上忙。哎呦，本事大了！我实话告诉你，小齐跟我说了，小齐根本不可能喜欢人，人家是在利用。他就算是喜欢潘景浩，也不可能喜欢你。哼，你是个什么东西？这是你说的话吗？我宋又琪要的女人要你帮吗？你给我听好了，我早晚一定要把潘家干掉兴趣呢？我现在赶不过去啊！那我开车送你吧。我跟你一起去。子豪，快点！哎，你们这是干嘛去啊？妈，我陪佳思去医院。这半夜三更的去医院干嘛？没时间跟你解释了，回来跟你解释啊。哎，佳思，你别慌慌张张的，走路小心一点。佳思打电话到家里，保姆说的。爸好好的，怎么会突然犯心脏病啊？我，你们的病人怎么样？我是他女儿。已经没什么大碍了，但是需要多休息。我们可以进去看他吗？啊，可以进去。啊，谢谢啊。好。告诉你，是怕你误会。我当着大家的面发誓，我没有做对不起你的事。妈，不是我说你，你也真是的，你怎么能？有话好好跟妈说嘛。妈当时也是不得已的，没办法呀。怎么会没办法？难道真有什么把柄在人家手上？再怎么样，你也不能。好了，等找到孙志华再说吧。
。天帅，你能不能慢点走啊？别把我儿子给整掉了。儿子，儿子，你就知道你儿子，那儿子的妈算什么呀？我去卫生间。哎，是我当妈的人了，孩子没有。哎，妈，对啊，我们孩子在这家医院呢。那你和佳思啊，干脆就在这家医院做个检查吧。哎，你的意思是说，就让我们在这家医院检查啊？也要排队等很久啊！哦，我知道了。佳思。是不是身体不舒服啊？啊，我大姨妈来了。什么？你你不是怀孕了吗？怎么怎么还有例假？你别一直问我这么多问题，我也不知道怎么办。要不然我就不会打电话给你了。怎么办啊？我也不知道自己有没有怀孕，都是景浩妈妈说的。这可怎么办？我这次丢脸丢大了。行，我们去做胎检，要不然。妈。这次。你好了没啊？妈，景浩在外面等我呢，我先把他支开，你给我送卫生棉过来啊。我说佳思，你能不能把你没怀孕的事情晚一点告诉他们？妈现在出了这种事情，大明集团还不知道怎么找我麻烦呢，而且我们还需要欧亚达，他们来做我们的靠山。欧亚集团哄潘家开心就行了，都是因为妈出了这些事情，让在潘家也很难过，都是我拖累了你。我这个怎么撑啊？你再不出来，我走了。几点了？你别喊了，你先去大厅等我吧，我一会儿出来找你。妈，我把几号车走了，你赶紧过来给我送卫生棉，不然我哪儿也去不了。啊，好，好，好，妈帮你想办法去。赵总，让我们采访一下，关于那档电视节目，您有什么解释？之前您在新闻发布会上说您没有跟别人发生性关系，是真的还是假的？快给我们解释解释吧。您现在心情怎么样？唐先生为什么会突然心肌梗塞？听说他因为心肌梗塞突然病逝是真的吗？可不可以让我们看一下唐先生？我拜托你们放过我们吧，放过我家人。哎呦，我说千金大小姐，你终于肯接电话了是吧？我在大厅都等你半天了，我还以为你掉里了呢。你先回去吧，一会儿晚点自己回来。你说的容易啊，我倒想先回去，可是我妈刚才又给我布置任务了啊，要带着你就在这家医院做检查。还要做检查？这家医院？不行不行不行，不能做。怎么不行啊？这里多方便啊！没有必要做了。哎，我说你这人就矫情，你说不做就不做，为什么不做？因为我那个来了。啊，你那个来了？我早就说了我没有怀孕，这事不能怪我，都是你妈说我怀孕了的。我现在连卫生棉都没带，我在厕所蹲半天了，哪儿都没去。喂。是不是我没怀孕，你特别高兴啊？没有啊，怎么会呢？我在想，我现在要去帮你买东西，买那个你用的东西啊，所以我我我现在去了啊
，我听得出来你特高兴。这下好了，我妈出丑，我又出洋相，你肯定乐坏了吧？啊，我没有，我那个特别痛苦，你都不知道，我现在痛苦的就跟你那个做了流产一样痛苦，我特别难受，你知道吗？真的，你要想开点，生活还得继续，对吧？就跟我现在要去那个超市给你买卫生巾一样，真的，老师说我特别痛苦。你除了痛苦，能不能换个别的词儿？我才是痛苦呢！你快点去。好，我就去啊。请问，你有没有卫生棉啊？啊，有。我先生现在身体很不舒服，他不能再受到刺激。这么说，艳照是真的了？你欺骗了大众，对不对？是啊，我现在不能做任何回答。爸，啊，佳思。汤小姐，我们收到汤先生心肌梗塞的消息，所以来求证一下。你对你妈妈裸照包包的事情怎么看？快给我们解释一下吧。别拍了。哎，怎么回事呢？怎么又做记者？放回来。是谁给你们这些权利？你们就没有隐私吗？你们就没有家人吗？你们简直欺人太甚了！潘先生，我们是收到汤正坤先生病逝的消息，所以来求证一下而已。我岳父不会有事情，我告诉你，就是你们全死光了，也不会有事情的。我们记者也是人呢，是你们来的啊？干嘛呀？是你们来的？是不是让别人上去了？你们都是我们的别打了！别打了！正心医院！别打了！你们干什么呢？别打！我告诉你们，赶紧给我滚蛋！找到潘景浩这种男人，这辈子就够了。喂，肖小姐，你是不是有个皮夹子掉了？在我这儿呢，在你那里。赵总，你说笑了吧？我的钱包可是被贼给偷了，难不成？赵总，你跟贼有关系？听着，我必须和你见一面，当面解释。今天下午两点钟，大明集团对面有家咖啡店，我会在那里等你。好，再见。喂。你这电话打的可太及时了，我正犯难呢。你不会在为赵焕英的相艳视频犯难的吧？这件事一看就是你的杰作，小琪，你怎么把事情越弄越糟呢？我告诉你，这样下去，赵焕英离死可不远了。这疯女人死之前肯定会咬你一口的。不用等死之前了，现在就已经咬上来了。她这样约我见面呢？什么？赵焕英约你单独见面，小琪，你千万不能单独见她，这疯女人太可怕了。她如果知道你是汤佳丽，而且还对她做这么多事儿，她一定会杀了你的。我知道，不过，我想她现在应该不会怀疑我吧？可能之前她有怀疑，但是现在也应该消除这种怀疑了。不行，小琪，你不能单独见她。你见她可以，我陪你去。不用了，涂月。哎，不过有件事儿还真得你帮忙。我妈昨天以死相逼，逼着我辞掉工作，离开江城呢。你妈也知道这件事儿了？哎呀，不知道，还不是因为微兰嘛，不知道跟她说了些什么，害得她以为我和我老板宋永琪有染。微兰，她怎么这样啊？成事不足，败事有余。我也不知道，我就觉得她最近好像怪怪的。如月，我先不跟你说了，这些话一时半会儿也讲不完。我先去找赵焕英了，这件事情就拜托你喽，好好帮我劝劝我妈。我现在没有功夫应付两个人。好，拜拜，拜拜。
现在物归原主。这什么意思？算是补偿费吧。我想比你之前丢失的现金还要来得多吧。这我就不太明白了。赵总，你之前找人抢我的包，现在又给我补偿，这事儿确实有点让人匪夷所思啊。今天让你来，不瞒你说，我一直以为你是仇人的女儿，所以才不得不这么做的。仇人的女儿。你是不是电视剧看多了？之前网上的黑帖，我相信你也看到过了，上面写着说肖爱萍有个女儿，我一度以为你就是肖爱萍的女儿，但后来我看了你的身份证之后，并到了你家，才发现我搞错了。我不太明白你要讲什么。网上的那些帖子我确实看了，不过我从来都不相信什么传闻的，我只相信我自己亲眼看到的。坦白跟你说，那不是传闻，都是真的。你跟我说这些干嘛？跟我有关系吗？当然有关系啊！虽然排除你是仇人的女儿，我认为你跟这件事情一定有牵连，甚至说你可能知道这件事情的内幕，因为幕后策划的人就是宋又琪，你又是他的助理。我想我的判断应该是对的吧，肖小姐。赵总。我只能说你太有想象力了，钱包拿到了，里面多余的钱谢了。如果没什么事的话，我就先走了。哎，等一等，我知道你有一个中风的父亲，这生活不容易，这卡里面有五十万，就算我做点慈善吧，仅此而已吗？恐怕还有别的事儿吧。给你钱是有一个目的。我想请你帮我一个忙，设法从宋又琪那儿把那视频找来给我。赵总，如果你给我一个充分的理由，我可以分文不取的帮你。我不想因为我过去的不当行为报应我的家人，所以我现在是以一个女儿的母亲、男人的妻子、一个受害的女人的身份，请求你帮我。赵总。有些事情不是你想解决就能解决得了的。按照网上的爆料，你抢走另一个女人的老公，还害死了那个女人的儿子。你为了你的一己私利拆散了那个女人的家庭，还逼迫别人流离失所。你这算是受害人吗？照我看，你这是人间大恶。那怎么能算是抢别人老公呢？那是我在追求自己的幸福。一个女人对幸福的追求，能算是大恶吗？赵总，你追求自己的幸福不算大恶，可你把你的幸福建立在另一个家庭、另一个女人痛苦的基础上，那就是大恶。你换位思考，如果现在有一个女人，比如是我吧，抢了你女儿的老公，害得你们母女成仇，害得你们家非家人非人，你怎么想？你难道不认为这个女人就是一个十恶不赦的暴徒吗？赵总，别介意啊，我只是就事论事，在传言的基础上说点看法。其实我也理解你，也挺同情你的。这样吧，我给你透露点信息。您这件事情呢，确实跟我们宋董有一点关系。那份视频呢，我也在给他整理资料的时候看到过。我能帮你的也就这些了，其他的就是我爱莫能助了。你要知道，我虽然不赞成宋有琪的做法，但他毕竟是我的老板，我得为我的饭碗着想。好，只要你愿意帮我拿回那个视频，除了收下这五十万，我还可以帮你重新找工作。毕竟跟着人品那么差的老板做事，你的未来也不会有前途的。好，我帮你弄到视频。宋董，啊，老吴啊，我给你介绍一下，这是汤振坤的女儿汤佳丽。哦，啊不，肖琪，名不虚传，名不虚传啊
，只可惜是汤振坤的女儿。<笑>做汤振坤的女儿，的确是个错误。可是我没得选择，您就不一样了。据我所知，您是大明集团的股东吧？既然您知道汤振坤如此低劣的人品，却还是选择与狼共舞，岂不是更可惜了？哦。<笑>厉害，厉害呀！<笑>好了好了，都别斗嘴了。小琪啊，你说说你的想法。把视频还给赵焕英。哦。那说说理由。我认为现在视频已经最大化的发挥了它的作用。现在这个视频对于我们来说毫无价值，可是对赵焕英却不一样。这是他的救命稻草。我在想。如果由我把这个视频交还给赵焕英的话，她势必会感恩戴德，这样我就能得到她的信任，并且真正打入她的生活。如果我没有猜错的话，宋董在对付赵焕英和潘有天的计划里也有这一步吧？哼，好，你终于开窍了。那你说说，具体怎么做？还要说我的想法吗？宋董，这不是您布的局吗？<笑>我就欣赏聪明的女人。宋总，我赞成肖小姐的意见。如果能够由肖琪直接打入欧亚达和大明集团内部，这样我们就获得了接近潘景浩的堂而皇之的理由了吧？咱们、啊、以肖小姐的美貌征服潘景浩。同时呢，搞垮潘兆联盟，这不就成了轻而易举的事儿了吗？<笑>我原本以为你不愿意实施美人计，没想到你美人计实施起来是如此老道，我宋有奇都自愧不如啊！哪里啊？我这都是被赵焕英给逼的吗？好，那我就等你的好消息。挺好的，嗯，你倒是爽了。哎，东西在这儿，过来拿吧。哦怎么样？是你要的视频吗？是我要的。今天真是谢谢你。这个是之前答应过给你的。钱就不用了，都说好了是为了帮赵总的忙嘛。只不过你也知道，这次为了帮您，我得罪了宋六七，所以还是希望赵总能够尽早的履行承诺。你放心，宋六七那种人缘受限的家伙。我绝对不会让他好过的。至于工作方面，你是想进大明集团呢，还是欧亚达集团？嗯，我个人呢，还是想去欧亚达集团。一来呢，是离我家比较近，比较容易照顾我的父亲；二来呢，我和潘先生也有一面之缘，在一起坐着也没有那么尴尬。哎呀，只不过，嗯，上次您女儿误会我和潘先生。
会不会有一点儿？哦，这个我听我女儿说过。你放心，我女儿是被她爸爸给宠坏的。景浩是个老实人，我绝对相信他的为人。你就先等我电话，如果没什么问题的话，明天星期一可以来上班。真的谢谢您了，赵总。不客气。至于这钱呢，你还是收下吧。我这人就这样，你办事我出钱。你不拿的话，我心里还有点不踏实。那我可就恭敬不如从命了。你现在是回家吗？一会儿我送你。啊，不用了，我自己打车就行了。哦，那好。哎，汤先生身体怎么样？我听媒体上说，好像挺严重的。他已经恢复的差不多了，今晚就会接他回去，没什么好担心的。不过，还是谢谢你的关心。不谢，那我走了。嗯，好。什么？证据。要干什么？快点干什么？要干什么？要死！之前我跟你说的都是实话，现在你可以相信我了吧？孙志华，我找到他。好了，别气了。你再气，也不知道那些记者会怎么造谣。妈，我回来了。妈，妈，妈，妈，妈回来了呀！我还以为你今天要晚点才能回来呢。妈，你唱歌真好听。怎么啦？怎么今天心情这么好？是不是图玉来过了？您看，您就是喜欢他，偏心。每次只要他来啊，您就什么事情都没有了。谁说的呀？那也是人家图玉开导妈妈开导的好。哎呀，不过妈妈呀，是人家相信你的。小琪啊，话说你们那个宋老板呀，你应该离他远远的。你说这一个男人，这无缘无故的给女人送东西，肯定是有目的的。妈，我辞职了。真的？嗯。而且我的新工作也找到了，后天就可以上班了。这么快就找到了？嗯。真是太好了。回家，妈妈给你炒几个菜啊、哦！哎，走。是肖小姐吗？嗯，你好，周一来啦，请吧。潘总，嗯，赵总推荐的人到了。哦，你让他进来吧。好。里面请
。你，潘总，好久不见啊！怎么是你啊？怎么啦？不欢迎啊？呃，不是不是不是，这太出乎我意外了。之前我听我岳母说，有人帮了他，让我找了一份工作给他。可是我万万没想到，这个人竟然是你！哎，做了五分钟的英雄，结果把自己的工作给弄丢了，所以只能来您这里蹭饭吃啦。看你说的，不过我早就跟你说过，宋有奇不是什么好人，那份工作不做也就算了。其实我早就想请你过来帮我了。上次你在酒吧不辞而别，我以为你……啊。上一次不告而别，是因为我朋友有事儿，临时先走了，不好意思啊。可是我后来打给你，你也没接。这个嘛，我我其实不是太想让你误会我和你之间的关系，毕竟你也是一个有家室而且有身份的人嘛。我不想给你添太多麻烦。上次真是不好意思啊。我酒喝多了，说了一些不该说的话，希望你不要介意。没事啦，那我们以后还是好哥们儿、好朋友，或者还给你一个空间，在适当的时候升职为来言之己。呃，上班的时候你是老板，下班以后是朋友。一言为定。好，那我先回去工作了，加油。加油。搬了，还不回去呢？打不着车吗？要不我送你一程啊？啊，不用了，我在等人。等人？呃，该不会是今天晚上有约吧？小姐，来啦。嗯。他怎么会在这儿？这是我公司，这话应该我问你吧？他不会是要纠缠你了吧？没有啦，走吧。送你的，啊，谢谢。你去潘景浩的公司一定有什么典故吧？当狗罢了，还改不了当狗仔的习惯啊！满脑子里都是八卦新闻，有什么典故呀？还不是和你一样赚钱呗。其实我跟你说了，我现在已经告别蓝领，我可以养你的。你 out 了吧？这都什么年代了？为什么女人一定要男人养呢？现在的女人呐、啊，需要的是男人的肩，不是男人的钱。再说了，女人也可以赚钱养男人呢、啊，不然干嘛有小白脸这种行业啊？<笑>其实你说的挺对的，我这个人呢，可能就是太大男子主义。我总觉得上帝创造的男人要比女人强。其实女人呢，也可以像男人一样争气翩翩。现在都说男人累，其实我觉得呀，女人更累。你太漂亮吧，别人说你是花瓶；你太温柔吧，别人说你弱冰封；你要太性感呢，别人又说你卖弄风骚；你要太聪慧吧，别人又说你强人。你说现在女人自个儿都活得不像自个儿了，尤其像你这种女人，活更累。我觉得吧，你该找个像我这样的男朋友，我们可以互补。你说呢？得了吧，怎么着？你还想当我的男神啊？对啊，来，这这干嘛呢？来呀、啊，让男性吸你的重量！来来来来来，什么呀？赶紧走！哎，你还记得上次我跟你说的比赛吗？那是大明集团搞的一个活动，叫“飞老婆大赛”。谁要是得了第一名呢，他就能分到房子。你疯了吧？你怎么了你？你不是答应过我吗？我要早知道是大明集团办的活动，我肯定不会答应的。哎，你就这么恨大明集团吗？再说了，这件事跟大明集团也没什么关系啊，是我
，我喜欢你，我想和你结婚。”你又开始胡说八道了。我没有，我第一次见到你我就喜欢上你了。这都什么年代了，你还相信一见钟情啊？你喜欢我什么呀？不是，那我们见到不止一次啊。我对你是真心的，真的，你怎么就不相信我对你的感情呢？哎呀，好了好了好了好了，行了，我相信你还不行吗？只是我现在还没有办法接受你。那为什么呀，小曲？那你，你不是对我有意思吗？你要对我没意思，你干嘛跟我约会啊？我们什么时候约会了？我们现在不就是在约会吗？行了吧你，我可没说过。哎哎哎，这这这这。你答应我，你会考虑的。哎呀，每分每秒都会变嘛。再说了，你还真把我当你女朋友啊？我现在是什么都没有，但是我相信我可以给你幸福的，我一定会的。行了，别犯傻了。可以啊，包括变傻也可以啊，可以、啊，可以，可以。白痴啊你！你答不答应我？哎呀，不答应。我再问你一遍，你答不答应我？哎，嘿，你答不答应？答应我，我求求你了，答应我吧、哎！不嘛，哎呀，答不答应？哎呀，不嘛！我再问你最后一遍，你答不答应我？哎，过来，你干什么？你疯了吧？我以前找不到工作的时候，我经常这样。躺在马路上，看红绿灯，从红灯变成绿灯。你要不要来试一下？你疯了吧？待会车来了怎么办？那就让我去死了。反正你这么好的姑娘，如果被别人抢走的话，还不如让我去死呢。你瞎说什么呢？你快给我起来！我不。那你要怎么样嘛？你答应我就起来。我答应你，答应你，答应你，你快起来嘛！真的答应我了，幼稚！你快起来啊！你真的答应我了，你真的是太幼稚了。喂，喂，你生气了？哎，你答应我了对不对？别忘了，比赛时间是下个星期。潘总。董事会最后还是决定了你的意见，因为怕社会非议，说我们欧亚达落井下石，所以决定实施原计划。这是呈送给证券办的最后报表。潘董说：“让您抓紧看一看，提提意见。”总算有点人情味啊。潘总，你这么帮你岳母，岳母也是投桃报李啊，送你个美女来了。你说佳思？是。新来的那个美女，胡说！没准是谁派来的感情卧底，躲都来不及呢。那我先下去了。你好，欧亚达公司。给客户做的报价表做好了吗？哦，还没有，不过马上就好了。昨天晚上你干嘛去了？今天一天没精打采的。昨天，昨天约会去了。下班的时候你不都看见了吗？怎么，现在连私生活都要管了？潘总让我给你准备的。啊、哦，谢谢啊，嗯。如果没有什么别的事情的话，我就先工作了。
，看了一天会累死我了，一身臭汗的。我先去洗个澡。我帮你。小琪啊，我看你今天心情挺好的啊。我这不是刚换工作嘛，所以心情好，准备做两个饭盒带到公司去吃。我昨天听邻居说呀，他逛街的时候看见你和一个男孩子在一起。什什么呀？小琪啊，你要是真谈恋爱了，千万不要瞒着妈啊。哎呀妈，你别听他们瞎说，那就是我一个朋友。要是妈没猜错的话呀，你今天做的这个饭盒是带给那个男孩子的吧？哎呀，没有了，妈，我这个带着就是到公司去吃。我们这新公司啊，什么都好，中午的饭太难吃了，我就带到公司啊去吃个午饭。行了行了，妈知道了。哎呀，小七啊，你这男朋友的事儿得抓抓紧了啊。都老大不小的了，就别挑来挑去的了。我觉得只要对你好就差不多了，千万别变成那个剩女了。妈，我知道了。哎，你现在挺潮的呀，连剩女都知道了。没关系，坚持就是胜利。那个晚上还有中午的饭，我都一并放到冰箱里了。回头你想吃的时候，你把它拿出来，拿微波炉热一下就可以啦。行。那我先走了。嗯。嗯。还在看啊？我不是都跟你解释清楚了吗？你还是不相信我？我才不操心那档子烂事儿。我这这两天嘛，我总觉得哪里不对劲儿。哎，你之前洽谈的那个 Limo 公司中国区负责人到江城，你不会不知道吧？知道啊，交接工作的时候，我跟老吴说过了，他应该会安排吧？你还相信他呀？他能做什么？这么长时间了，一点成绩都没有。现在倒好啊，你辞职了，我又生病，这网络上要乱写，这这么巧了啊，这么多事儿都碰到一起去了，没准他就跟这些幕后阴谋就有关系。那该怎么办？要不我再去问问？哎呀，我问过了，他说没有接到对方电话呢，我就觉得里面一定有蹊跷。这一次啊，李某公司来到江城，他是要在大明和麒麟两家公司里面选一家来合作。我们一定要淘汰掉宋六七，这样也好给老潘家一个交代。这是我们跟潘有天合作的最重要的筹码，一定要防止内外勾结，又让那个宋六七给涮了。这人老了，有时候真是力不从心。有时候还真觉得斗不过宋有琴的龟孙子，哎，早知道生个儿子就好了，家里不至于这么空落落的。女儿怎么了？女儿也能有出息啊？再说了，那家私不就是你宠坏的吗？我早就想让家私去公司上班了，啊，你说的
，男孩要贱养，女孩要贵养，什么都不学。这现在倒好了，嫁人了什么都不会，被人看扁了吧？好了好了好了，别说了，都是我的错，行不行？奇怪，以前我说什么都对，现在说什么都错。哎，算了吧。绿帽企业的事，我来处理，将功折罪可以了吧？潘总，绿帽企业的背景资料您都看过了吗？潘董等着您给意见呢。如果按我的观点的话，这家企业在国外未必是一流的。但是如果我们不与大明集团合作的话，让麒麟集团抢过去，对我们未必是好消息。所以把我的话转授给我爸。董事长让我提醒您。说所有的意见都要文字签署，不得口述。你这丫头怎么净事儿啊？潘总，我倒是有一个意见，以后像这种多事儿的工作，能不能交给肖启去做呢？你找事儿是不是？我可不敢。哎，潘总，您中午想吃点什么呀？吃点什么呢？哎，行，你下去吧，我自己解决。好吧。还没吃饭吧？还没，是出去吃还是一起让我助理买回来？哦，不用了，我自己带了饭来了。啊，平时看你都吃盒饭，所以我自己做的时候也给你多做了一份。如果你要是嫌弃就算了，不嫌弃不嫌弃，一点都不嫌弃。你能想到我？我感谢都来不及。哎，要不我们一起去对面的公园一块吹吧？正好坐了一天了，也想吹吹透透气。好啊，嗯，你都请我吃饭了，一切都听你的。好，谢谢。哇，真没有想到你还有这样的手艺啊！让我试试。嗯，这红烧肉做的比我妈做的好吃多了。真的吗？真的。你知道吗？我小的时候最喜欢吃我妈做的红烧肉了。那时候觉得真心的好吃啊。可是呢，我爸说一个家有一个家的规矩，他从前都是吃我爷爷吃剩下的，所以每次我只能吃他吃剩下的。你可真孝顺，过得真幸福。不像我们。哎，对了，我怎么从来都没听你说过你的家人呢？他们怎么样？你也从来没有问过呀。现在我家里就剩下我和我爸两个人。那，你妈妈呢？她在我很小的时候就离开我们了。哦，是过世了吗？那倒没有。他离开我们以后，过得比谁都好，有了新的家庭，还生了新的小孩。其实每一次我走在大街上，看到父母带着自己的小孩，都会特别特别的羡慕。时间长了，也就慢慢的不羡慕了。我知道，羡慕也没有什么用，他是把我们给忘了吧。我说这个干嘛呀？都过去那么久了，其实没有他，我们也过得挺好的。干嘛？可怜我啊？没有，你知道吗
，你总能给人一种新的感觉。我真的很好奇，你究竟是一个怎样的人？你呀，是生活圈、交际圈都太小了，可能你们有钱人都一样吧。幸福有一个模式，你们有钱有能力实现，就会按照这个模式过着。像我们穷人呢、啊，千姿百态，什么样的都有。其实讲真的，我还真希望能像你说的那么过，最起码能过得跟别人不一样。吃吧。